காலத்தின் குரல் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் என்னோடு உரையாடுவதற்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சரவணன் அவர்களும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பாக்கியம் அவர்களும் தமிழ் மாநில முஸ்லீம் லீகின் ஷேக் தாவூத் அவர்களும் எழுத்தாளர் முத்துக்குமார் அவர்களும் நம்ம அரங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் நவம்பர் பத்தொம்பது பத்தொம்பதாம் தேதி நடக்க இருக்கிற தேர்தலுக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு வேட்பாளர்களை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அரவக்குறிச்சியில் செந்தில் பாலாஜி தஞ்சாவூரில் ரங்கசாமி திருப்பரங்குன்றம் ஏ கே போஸ் திருப்பரங்குன்றம் வேட்பாளரை பற்றி நம்ம பேசுவதற்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் அந்த தேர்தலை தள்ளி வைத்ததற்கு காரணமாக சொல்லப்பட்ட இரண்டு வேட்பாளர்களை அதிமுக மீண்டும் போட்டியில் நிறுத்துது ஷேக் தாவது அதே வேட்பாளர்களை மீண்டும் நிறுத்துவதன் மூலமாக எந்த விதமான செய்தியை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நீங்க சொல்றீங்க அதிமுக சொல்லுதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நாங்க தேர்தல் கமிஷன் எந்த விதமான செய்தியை சொல்லியிருக்கு பாத்தீங்கன்னா தேர்தல் கமிஷன் அவங்க மேல இந்த குற்றச்சாட்டம் குற்றச்சாட்டு நிறைய சொல்லிருக்கு புகார் நிறைய சொல்லிருக்கு தேர்தல் தள்ளி போனதற்கான காரணம் என்ன தேர்தல் தள்ளி போனதற்கான காரணம் என்ன அதாவது இருபாலருமே இந்த எலெக்ஷன்ல நிக்கிற அன்றைக்கு எந்த கட்சிகள்லாம் நின்றுச்சோ அவங்களுடைய செலவுகள் அதிகமாக இருக்கு பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கு அதனால நாங்க தேர்தலை தள்ளி போடுறோம்னு சொன்னாங்களே தவிர இவங்க வந்து தேர்தலில் நிக்கக்கூடாது இல்லை இவங்களுக்கு எந்த செலவு அதிகமா இருக்கு இல்லை இவங்களால தான் தேர்தல் பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லையா தள்ளி போனதற்கு அவர்கள் சொன்ன காரணங்கள் தொடர்பான நபர்கள் வந்து இந்த இரண்டு இரண்டு கட்சிகளே வேட்பாளர்கள் இல்ல நீங்க அதை அப்படி சொல்ல முடியாது அதாவது அன்னைக்கு பணப்பு அவங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்ல அது தெளிவாக இருக்கு இல்ல அது ரைட் ஆனாலும் நிறுத்துவதன் மூலமாக நீங்க வந்து அறம் தொடர்பாக எந்த விஷயத்தையும் பத்தி நாங்க இல்ல இல்ல மரம் அறம் தொடர்பாக சரியா இருக்குன்னு சொல்றோம் அதாவது வந்து தேர்தல் கமிஷன் அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை அவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க மக்கள் மத்தியில பணப்புழக்கம் அதிகமாக இருக்கு அதனால தேர்தலை தள்ளி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறதாக தள்ளி வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப திரும்ப தேர்தல் நடத்துறோங்கிறாங்க இவங்க நிக்கிறாங்க இது யார் பார்க்க வேண்டியது தேர்தல் கமிஷன் பார்க்கணும் தவறு நடந்தா யார் பார்க்கணும் தேர்தல் கமிஷன் பார்க்கணும் தேர்தல் கமிஷன் பார்க்கட்டும் ஏன்னா இவங்க வந்து தவறான ஆள்களோ இல்ல தவறான குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவர்களோ இல்லையே சரி பேசலாம் சரவணன் கோட்பாட்டு அளவில் அதே வேட்பாளர்களை நிறுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிற முழக்கத்தை நீங்கள் எப்படி ஏற்கிறீங்களா இல்லை அதே வேட்பாளர்கள்னா இப்போ அதிமுகவை பொறுத்தவரை அந்த தேர்தல் கமிஷன் வந்து அந்த தேர்தலை வந்து தள்ளி வைக்குதுன்னா அதற்கு முக்கிய காரணமே வந்து பிரைபிங் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிரைபிங் ஆஃப் ஓட்டர்ஸை வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷனில் வந்து முழுவதுமாக தமிழகம் முழுவதுமாக ஒரு பெரிய மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் போல செஞ்சது யாருன்னு வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அறிவார்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் வந்து அறிவார்கள் ஒரு போலீஸாரின் துணையோடு ஒரு மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் மாதிரி எல்லாருக்கும் வந்து பணம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க இதில் வந்து வேடிக்கையானது என்ன அப்படின்னா தலைவர் கலைஞர் வந்து அப்பொழுதே வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வியை எழுப்பினார் நீங்கள் வந்து வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு தேர்தலை மட்டும்தான் தொகை இந்த ரெண்டு தொகுதியோட தேர்தலை மட்டும்தான் தள்ளி வைக்கணுமா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேர் அந்த எலெக்ஷனே இல்லை நீங்கள் தள்ளி வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டார் அதை பற்றி வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு வந்து எந்த அது அதை பற்றி எந்த விதமான பதிலும் இல்லை தமிழகம் முழுவதுமே இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் நிலவியது அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து திமுக கழகம் வந்து புகார் கொடுத்து கொண்டே இருந்தது ஆனால் அந்த புகார்களை பற்றி அவர்கள் வந்து ஒரு அது அது ஒரு பெருசாகவே அவங்க யாருமே வந்து எடுத்துக்கல ஸோ இப்போ வந்து இந்த இரண்டு வேட்பாளர்களை அவர்கள் திருப்பி அதே வேட்பாளர்களை அறிவித்திருப்பதை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு எதை பற்றியும் கவலை கிடையாது நாங்கள் வந்து அறம் 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 பற்றிலாம் நீங்கள் வந்து ஏடிஎம்கே பற்றி கேட்கவே கூடாது கண்டிப்பாக அவரிடம் அந்த கேள்வியை வந்து வைக்கவே கூடாது ஏனென்றால் அந்த முக்கியமாக அந்த அனைத்து தொகுதிகளிலுமே வந்து பணத்தை இது செய்தார்கள் இந்த இரண்டு தொகுதிகளையும் வந்து அவர்கள் வந்து ரெண்டு தொகுதியில் மட்டும் ப இது பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு வேட்பாளர்களை மாற்றி நாங்கள் ஹை மாரல் கிரவுண்ட் எடுப்போம்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் அதிமுக கிடையாது அவர்களுடைய எப்போவுமே அவர்களுடைய டிஃபென்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது நீதிமன்றத்தில் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா இது பண்ணியிருக்கீங்களான்றது அவங்களுடைய டிஃபென்ஸ் அதனால் ஹை மாரல் கிரவுண்டை பற்றி நம்ம ஏடிஎம் கிட்ட கேட்கக்கூடாது திமுக இருபதாம் தேதி வரைக்கும் விருப்பம் கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போது ஏற்கனவே அறிவித்த வேட்பாளர்களை மாற்றி புதிய வேட்பாளரை அறிவிப்பதற்கான 
வாய்ப்பு திமுகல இருக்குன்னு புரிஞ்சிக்கலாமா இல்ல திமுக வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு ஜனநாயகமான இந்த தேர்தல் இந்த ஏற்ப இந்த வேட்பாளர்கள் தேர்வு என்பது மிகவும் வந்து ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி நடப்பது அதற்கான அந்த வழிமுறைகள் இருக்கு நேர்காணல் நடத்தி யார் சரியான வேட்பாளர் என்று அந்த வேட்பாளர் அந்த நேர்காணல் குழு முடிவு செய்கிறதோ அவர்களை வந்து வேட்பாளர்களாக நிறுத்துவார்கள் கடந்த மே மாதத்தில் ஏப்ரல் மாதத்தில் அறிவித்த வேட்பாளர்கள் அந்த ரெண்டு தொகுதிக்கு யார் அறிவிச்சிங்களோ அவங்கள மீண்டும் அறிவிக்க மாட்டார்கள் திமுக இல்லைன்னு நம்பலாமான்னு கேட்குறேன் இல்லை அதுதான் சொன்னீங்களே இது வந்து ஒரு அவர்கள் மீது வந்து ப பணம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் வந்து இந்த இதை போன்ற இதில் செய்தார்கள் சொல்லி எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் கிடையாது அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ரெண்டு சாரார் பணம் கொடுத்தாருன்னு சொல்லி ஒரு விஷயமும் கிடையாது அந்த அரவக்குறிச்சி தேர்தலை அரவக்குறிச்சி தேர்தலை பொறுத்தவரை அரவக்குறிச்சி தேர்தலை பொறுத்தவரை அரவ அரவக்குறிச்சி தேர்தலை பொறுத்தவரை இந்த கரூர் அன்புநாதன் ஐயம்பாளையம் அன்புநாதன் என்பவர் வீட்டில் இருந்துதான் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணம் வந்து கைப்பற்ற ஒப்பீட்டு அளவுல அங்க கை அங்க கைப்பற்றிய அளவு இங்க கைப்பற்றல கிடையாது ஈசி ஈசியினுடைய தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய இதுல வந்து கே சி பழனிசாமி டிஎம்கே கேண்டிடேட் கே சிபி சிவராமன் கரூர் சரியாக நடந்து கொள்ளவில்லை அவங்க வந்து ஒரு பயஸ்ட் அப்ரோச்சாங்க தேர்தல் கமிஷனா தில்லுமுல்ல கமிஷனா என்று கலைஞர் கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார் அவர்கள் கிட்ட நீங்க வந்து இப்படிப்பட்ட இதை தான் நீங்க எதிர்பார்க்க முடியும் நீதிமன்றத்தில் தான் அதுக்கப்புறம் எப்படி முடிச்சு போட்டாங்கிறத நம்ம பேசணும் அந்த வழக்கு போகும்போது பாக்கியம் அனைத்து இந்திய அண்ணாதரோட முன்னேற்ற கழகம் அதே வேட்பாளர்களை அறிவிச்சிருக்குது அதை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து இருக்குதா இல்ல அதான் நீங்க ஒண்ணு சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள் தேர்தல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தேர்தல் கமிஷன் அதனுடைய சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகள் மீது தமிழ்நாட்டில் ஒரு குழப்பமும் நம்பிக்கையின்மை ஏற்பட்டிருக்கு பொதுவாக நீங்கள் வந்து அப்போ நடைபெற்ற தேர்தலில் பண புழக்கம் என்பது பணம் என்பது எல்லா தொகுதிகளிலையும் நீங்கள் புழங்கியது என்பது புகார் அன்னைக்கு இருந்த ரிசர்வ் பேங்க் கவர்னரே சொல்லியிருக்காரு இந்த தேர்தலையொட்டி அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் பண பரிமாற்றம் தென்னிந்தியாவில் நடந்திருக்கிறது அப்புறம் நமக்கு வந்து அது இன்னும் புரி புரிபடாத அந்த ஐநூற்றி எழுபது கோடி இருக்குது அவை இது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு இது அன்னைக்கு புகார் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் இதுக்கிடையில் வந்து நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் அந்த தேர்தலை தள்ளி வைக்கிற பொழுது அரவாக்குறிச்சியாக இருந்தாலும் சரி தஞ்சாவூராக இருந்தாலும் தள்ளி வைத்த பொழுது அப்பொழுதே ஒரு கேள்வி எழுப்பினோம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எந்த காரணத்துக்காக தள்ளி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் பணம் கொடுத்துறதுக்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்திருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் வார்டையும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெண்டு வேட்பாளரையும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தள்ளி வைக்கிற பொழுது அந்த பணம் கொடுத்தவர்களுக்கான வேட்பாளரை தகுதி நீக்கம் செய்வது தான் சரியாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டதை தேர்தல் கமிஷன் செய்யலை அப்போ செய்யாத போல் இது செய்யலை இது ஒரு விஷயம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அதன் மீது ஏற்பட்ட அந்த நம்பிக்கை சட்ட ரீதியாகவே என்னன்னு சொன்னால் செய்ய முடியாது அப்படின்னு நிலைமை உருவாகி இருக்கிறது அது இது ஒரு பக்கம் சரி அதுக்கு அடுத்து இப்போ அண்ணாதிமுக திமுக அப்போ அறிவித்தா தான் தெரியும் அவர் சொல்லியிருக்காரு அறிவித்தா தான் தெரியும் அதிமுகவை பொறுத்தவரை நீங்கள் கேட்டால் மாதிரி இந்த ஏற்கனவே பணம் கொடுத்து நீங்கள் தண்டிக்கப்பட்டால் தான் நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்குவோம் அது வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து தார்மீக ரீதியாக இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நாங்கள் வந்து ஊக்குவிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லலை அது வந்து நீங்க வந்து தேர்தல் கமிஷன் வேலை எங்க வேலை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவதே நீங்க அனைத்து விதமான தார்ம தார்மீகமான விஷயங்களையும் நீங்க தூர தூக்கி போடக்கூடிய விஷயம் குறைந்தபட்சம் இப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாயருடைய தொகுதியில நாங்கள் அது குற்றச்சாட்டாக வைத்துக் கொள்வோம் நிரூபிக்கப்படாத விஷயமா வைத்துக் கொள்வோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அவப்பெயர் வந்திருக்கிறது இதை வந்து மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் முன்னுதாரணமாக இருப்போம் என்று கூட இந்த தேர்தலில் அறிவித்திருக்கிறோம் அதை கூட அறிவிக்காத சூழல் என்பது இருக்கிறது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதற்கு சட்ட ரீதியாகவோ அல்லது தேர்தல் கமிஷனையோ அவர்கள் காரணம் அவர்கள் எங்கள் மீது குற்றம் சொல்லவில்லை என்று நகர்த்துவது அது வந்து தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு போக்கு மொத்தக்குமார் அதாவது இந்த திரும்பவும் வந்து இந்த தார்மீக நெறிமுறையை பற்றி பேச வேண்டிய சட்டம் பற்றி எல்லாருமே பேசுகிறாங்க ஆனால் தார்மீக நெறிமுறை அதாவது மக்களுக்கு வந்து இந்த தேர்தல் அப்படின்னாலே ஒரு ஊழல் மலிந்த ஒரு ஒரு போர்க்களமாக அன்னைக்கு மாறிடுச்சு பணம் விளையாடக்கூடிய ஒரு களமாக மாறி இருப்போ மாறி இருக்கிறப்போ இந்த இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் இந்த பண விளையாட்டு நடக்காதுங்கிறத உறுதி செய்வதற்கான முயற்சிகளில் 
தேர்தல் ஆணையம் ஒரு பக்கம் எடுக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து அதுக்கான சட்ட அதிகாரம்ங்கிறது இல்லை இன்னைக்கு வந்து தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையம் நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் இயற்ற பிறகு தான் அந்த சம்பந்தப்பட்ட வேட்பாளர்களை தகுதி நீக்கம் அப்படிங்கிறது அப்போ தான் சாத்தியமாகும் அது வரைக்கும் அரசியல் கட்சிகள் அதாவது குறிப்பாக இந்த விஷயங்களில் சம்பந்தப்பட்ட இருபெரும் கட்சிகள் தங்களுடைய வேட்பாளர்களை அந்த அந்த வேட்பாளர்களை தள்ளி வைத்து விட்டு தேர்தலை சந்திப்பது தான் தார்மீக நெறிப்புரை முறைப்படி சரி அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பார்வை தள்ளி வச்சுட்டு வேறு வேட்பாளர்களை அறிவிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அச்சம் வரும் அதையும் தாண்டி துணிச்சலாக வேட்பாளர்களை நிறுத்துவதை ஏன்னா வந்து வெற்றி தோல்வி இடைத்தேர்தல் பொறுத்தவரைக்கும் எந்த பக்கம் காற்று வீசும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆளுங்கட்சிக்கும் தெரியும் எதிர்கட்சிக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரைக்கும் நான் தார்மீக நெறிமுறையை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்த முடியும்னு இந்த ஏதாவது ஒரு கட்சி பயன்படுத்தினா அது சத்தியம் இன்னைக்கு இன்னும் திமுக அறிவிக்கல அறிவித்த பிறகுதான் அதை பத்தி நம்ம தகுதி நீக்கம் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வந்து நீங்க நிச்சயமா தகுதி நீக்கம்ங்கிறத வந்து இன்னைக்கு சட்ட ரீதியா அதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைங்கிறதுனால வாய்ப்பு இல்லைங்கிறத பாக்கியம் சொல்றது போல சட்டம் அந்த சட்டம் இல்லைங்கிறதால தேர்தல தள்ளி வச்சுட்டே போக முடியாது ஏன்னா இந்த வாக்காளர்கள் அந்த சம்பந்தப்பட்ட மூன்று தொகுதி வாக்காளர்களுடைய பார்வையில இருந்து பார்க்கணும் அரசியல் கட்சிகளுடைய பார்வையில இருந்து தாண்டி ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்து இன்னை வரைக்கும் வந்து அந்த கட்சிகளை அந்த தொகுதிகளுக்கான பிரதிநிதிகள் இல்லை அவங்களுக்கு தேர்தலை எப்படி நடத்தி அவங்களுடைய பிரதிநிதிகளை கொண்டு வந்து ஆகணும் அப்படிங்கிறப்போ தேர்தல் ஆணையம் தனக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பை மட்டும்தான் இப்போதைக்கு பயன்படுத்த முடியும் அதை தான் அவங்க செஞ்சிருக்கிறதா நான் பார்க்குறேன் ஆனால் அரசியல் கட்சிகள் திரும்பவும் தார்மீக நெறிமுறையை பின்பற்றி இருந்தால் நல்லது தார்மீக நெறிமுறையை பின்பற்றி இருந்தால் நல்லது பின்பற்றுவதற்கான இது இல்ல தேர்தல் வெற்றி தேர்தல் வெற்றி இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப தார்மீக நெறிய பின்பற்றுவோம் சொல்லிட்டு வேற யாராவது மாத்தினா அப்ப நாங்க பண்ணோம்னு அர்த்தம் எங்கள் மீது தவறாகவே தேர்தல் ஆணையம் குற்றம் சாட்டுகிறது அந்த தவறான குற்றச்சாட்டா இருந்தாலும் கூட தேர்தல் ஆணையம் இப்படி சொன்னதுக்காக நாங்க எங்க வேட்பாளர்களை மாற்றிட்டோம் நீங்க திரும்ப பிரச்சாரம் பண்ண முடியும் என்னத்துக்கு அதாவது வந்து இவர் ஒண்ணுமே பண்ணாம ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாம ஒரு தொகுதியில ஒரு செல்வாக்குள்ள ஒரு வேட்பாளரை வந்து அதிமுக நிறுத்தது திடீர்னு அவருக்கு பதிலா வந்து வேட்பாளர்கள் இவருக்கு பதிலா இன்னொருத்தவர் அறிவிக்குது அதனால வந்து அந்த வேட்பாளர் வந்து அதிமுக பலம் எழுந்திருச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு மாற்றம் ஒரு மாற்று வேட்பாளர் உங்களுடைய கருத்துக்கு <laughs> 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 நிலைப்பாடு கட்சி எடுத்திருக்கிற முடிவு அவர்கள் வந்து குற்றச்சாட்டுக்கு அந்த தேர்தல் கமிஷன் குற்றச்சாட்டை வந்து இரண்டு கட்சிகள் மேலையுமே சொல்லி இருக்கிறாங்க நின்றவர்கள் மேல எல்லாம் சொல்லி அதனால இவர்களை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன சில மந்திரிகள் மாத்தி அமைக்கிறாங்க மந்திரிகள் மாத்துறாங்க மாத்துக்கிற பொழுதான வெளிப்படையான காரணம் சொல்லல ஆனா பொதுவா என்னன்னு சொன்னா ஏன் மாத்தினாங்கன்னு சொன்னா அதாவது ஏதாவது குற்றச்சாட்டுகள் வருது நிரூபிக்கப்படல மீண்டும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த மந்திரிய அவங்கள திரும்பி மந்திரியாக்குறாங்க இது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னா மாத்தும் பொழுது ஏற்று கூட்டம் செய்தவர்கள் ஏன் திரும்பி மந்திரியா கொண்டு வரும் கேள்வி வரணும் இல்ல கேள்வி என்னன்னு சொன்னா இன்னைக்கு தார்மீக ரீதியான சில விஷயங்களுக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதே வேட்பாளர் அறிவிக்கிற பொழுது அவங்கள மாத்திட்டோம்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு கேள்வி வரும் விளக்க சொல்லலாம் ஆனால் இன்னைக்கு அதை விட மோசமான நிலைமை என்னன்னு சொன்னால் இதை என்ன சொன்னாலும் இவங்களை திருத்த முடியாது என்ற ஒரு நிலைமை என்பது உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதைத்தான் மாற்றணும்னு சொல்கிறேன்
இல்ல வேறு வேட்பாளர்களை அறிவிச்சுட்டு இந்த வேட்பாளர்கள் மேல ஒரு விசாரணையை நடத்திட்டு என்ன தேவை அப்ப எலெக்ஷன் கமிஷன் சொன்ன புகார்கள் எந்த விதமான முகாந்திரமும் இல்லை அப்படின்னு அதிமுக தலைமை நினைக்கிறது கண்டிப்பாக அதாவது எல்லாரும் செலவு பண்ணிருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லி இருக்கு அதுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கை இந்த வேட்பு அவரே எலெக்ஷன் கமிஷனரே என்ன சொன்னார் ராஜேஷ் இலக்கானி என்ன சொல்றாரு இவங்க நிக்கிறதுக்கு தடை இல்ல நிக்கிறதுக்கு தடை இல்ல நிக்கிறதுக்கு தடை இல்ல அந்த பேச்சுக்கே அதாவது அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் தார்மீக அடிப்படையில நான் நிக்கல நீ நிக்கல அவர் மேல யார் மேல குற்றச்சாட்டு இல்ல ஐயா அவர்கள் சொன்னத போல ஒரு அமைச்சர் மாறினார்னா அடுத்த அமைச்சர் வந்து அவர் மேல குற்றச்சாட்டு பழையபடி அந்த அமைச்சரை போட்டா இது என்ன நிர்வாக வசதிக்காக தலைமை எடுக்கின்ற முடிவு யாரை நிப்பாட்டணும் தலைமை நினைக்கிறாங்களோ அவங்கள நிப்பாட்டிருக்காங்க அப்ப அந்த தலைமையினுடைய முடிவை நம்ம வந்து தார்மீக அடிப்படையில இவரையே மாத்த கூடாது அவரையே மாத்த கூடாதுன்னு எப்படி கேட்கறது இல்ல இல்ல தலைமையுடைய முடிவை கேட்க ஏன் கேட்கறதுன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல நீங்க இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு இலக்கானவர்களை மீண்டும் மக்கள் வேட்பாளர்களாக நிறுத்துறதுக்கு என்ன குற்றச்சாட்டுங்கிறது புரிந்தவர்கள் <laughs> ஒப்புக்கொண்டாலும்ப்பு <laughs> நினைவுக்கு <laughs> 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 அதனால் ஆவரேஜ் ஓட்டர் ஓட்டு போடுறதை வச்சு அனைத்து விஷயங்களையும் தீர்மானிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்திய ஜனநாயகம் எந்த திசையை நோக்கி போகும் அப்படிங்கிறது பெரிய கேள்விக்குரிய விஷயம்தான் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பு மனு சாரி விருப்ப மனு கேட்டுறதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து வேறு ஆட்களை வேறு இருவரை நியமிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா அந்த நான் திரும்பவும் அதே கேள்வியை கேட்குறேன் இல்லை அதே கேள்வி அதுதான் இதுக்கு வந்து கேட்டகாரிக்கலாம் உங்ககிட்ட அதுக்கு பதில் வரல இல்லை அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா திமுக வந்து ஜனநாயக நெறிகளை பின்பற்றி நடக்கக்கூடிய உட்கட்சி ஜனநாயகம் என்பது திமுகவில் எப்பொழுதுமே வந்து மிகவும் தழை தோங்கும் அதோடைய ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது அதாவது ஒருத்தருக்கு ஏற்கனவே வாய்ப்பு கொடுத்தாச்சு திருப்பி புதிய தேர்தல் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா புதிய தேர்தல் இடைத்தேர்தல் வருது அதுக்கான புதிய ப்ராசஸ் திருப்பி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் என்ன சேஞ்சு சுச்சுவேஷன் என்ன இதையும் கருத்தில் கொண்டு அதை வைத்து தான் வந்து அந்த குழு வந்து முடிவு செய்யும் யாருக்கு வந்து அந்த சீட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்றத வந்து இந்த குழு முடிவு செய்யும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதான் இப்போ எப்போவுமே அதான் என்னென்னா ஏடிஎம்கே டிஎம்கேனா ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு ரெண்டு பேர் மேலே குற்றச்சாட்டு ரெண்டு பேர் மேலே குற்றச்சாட்டுனா தஞ்சாவூரை பொறுத்த வரையில் அந்த தஞ்சாவூர் திமுக வேட்பாளர் மீது எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் கிடையாது ஒரே விஷயம் ரெண்டு பேர் மேலே குற்றச்சாட்டு ரெண்டு பேர் மேலே குற்றச்சாட்டுங்கிறத வந்து மக்கள் நல கூட்டணியை சேர்ந்தவர்களோ பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்களோ பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர்களோ நாம் தமிழரை சேர்ந்தவர்களோ சொல்லலை இது வந்து தேர்தலில் நடத்தக்கூடிய தேர்தல் ஆணையம் சொல்லுதுங்கிறதுனால தான் குற்றச்சாட்டும் கிடையாது தஞ்சாவூர்ல வந்து முக்கியமாக தேர்தலை வந்து தள்ளி வைக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் கிட்ட இந்த சீஸ் பண்ண டாக்குமெண்ட்ஸ் அதுல வந்து ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு வந்து கணக்கு எழுதி வச்சிருக்காரு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன்னு சொல்லி அதுதான் காரணம் அவரு அதிமுகவை சேர்ந்தவர் அதனால வந்து அதுதான் சொல்கிறார் ரெண்டு தீமே வச்சு ஒரு ரெண்டு தீம் ரெண்டு தீம் ஒரே தட்டில் எடை போடுவது என்பது வந்து சரியாக இல்லை அதிமுக வந்து இந்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலை பொறுத்தவரை அதிமுக செய்த தில்லுமுள்ளுகளை வேறு எந்த கட்சியும் செய்யவில்லை அதற்கு தேர்தல் கமிஷன் உடந்தையாக இருந்தது தஞ்சாவூரில் தஞ்சாவூரில் வேட்பாளர் மாற்றப்படாமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அரவக்குறிச்சியில் வேட்பாளர் மாற்றப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்றதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கலாமா இல்லை அதுதான் சொல்றேன் இல்லையா இதை வந்து முடிவு செய்ய வந்து இந்த நேர்காணல் குழு அதாவது வந்து யாரெல்லாம் விருப்ப விருப்ப மனு தாக்கல் செய்கிறார்களோ அவர்களை கூப்பிட்டு நேர்காணல் நடத்தி அந்த நேர்காணல் குழு வந்து முடிவு செய்யும் யாரை அங்கே நிறுத்துவது என்று 
அதாவது தமிழ்நாட்டில் அவர் சொ ரொம்ப அதாவது ஒரு விஷயத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த ஜனநாயகத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க சரி தேர்தலில் வேட்புமனு வாங்கி எடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து அது எந்தளவுக்கு ஜனநாயகம் தெரியும் அந்த திமுகவோ அதனுடைய கட்சி தலைமை அந்த சிஸ்டம் கிடையாது ஏன்னா வேட்பாளர் செலவுன்ற விஷயமே கிடையாது ஒரு வேட்பாளர் அப்படின்ற அவர் சொந்த செலவு அந்த விஷயமே கிடையாது ஜனநாயகத்தை பத்தி பேசுறாங்க என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா தமிழ்நாட்டுல திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இந்த தேர்தலை எப்படி சந்திச்சு அதிமுக கொடுத்தாங்க அதிமுக பணம் கொடுத்ததோடு வேற சில அதனுடைய நிர்வாக எல்லா ஏற்பாடுகளையும் பயன்படுத்துறாங்க குற்றச்சாட்டு இருக்கு திமுக வந்து அந்த வேலையை செய்யலையா பழனிசாமி வந்து பேர் வந்திருக்கு அது ஒரு உதாரணம் தான் நீங்க இல்ல என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா பழனிசாமி ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளவுதான் கேசி பழனிசாமி அரவாக்குறிச்சி என்பது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு அதிமுக இறங்கியதோ அந்த அளவுக்கு திமுக இறங்கியது கிடையாது இல்ல அது அது எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அதுக்கும் <laughs> தேர்தல் கமிஷன் நடத்திய நாடகம் இந்த ரெண்டு தேர்தல் இந்த ரெண்டு தொகுதிகளின் இதை இதை தள்ளி வைக்கிறது தேர்தல் கமிஷன் நடத்திய நாடகம் அந்த நாடகத்துல வந்து வெறும் ஏடிஎம்கே மட்டுமே குற்றம் சொன்னா எங்க மேல இருந்து பிரஷர் வந்துருவோம் அப்படின்னு பயந்து போய் அதுல ஏடிஎம்கே பேரையும் சேர்த்து ஒரு பேருக்கு கண் துடைப்புக்கு வந்து ஒரு ரெய்ட நடத்தி அவரோட பேரையும் சேர்த்திருக்காங்க அந்த ஆர்டரை பாத்தீங்கன்னா அது தெல்ல தெளிவாக விளங்கும் தொண்ணூத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கேண்டிடேட்டோட வீட்டுல எடுத்ததாக அதுக்கும் தேர்தலில் முறைகேடு நடப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படிங்கறத நீங்க ஏத்துக்குங்க சட்ட ரீதியாக விசாரணைக்கு உட்படுத்தாம அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அது சட்ட விசாரணைக்கு பிறகு அவர்களுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்காம அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யறது தார்மீக நடி அடிப்படையில அவர்கள வந்து போட்டியிடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவர்களுக்கு இயற்கையாக கிடைக்க வேண்டிய நீதியை மறுப்பதாக ஆகாதா இயற்கை நீதிக்கு எதிரான ஒரு கோரிக்கையாக அது இல்லையா இல்ல நம்ம வந்து இப்ப வந்து அதனாலதான் தேர்தல் கமிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தடை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்முடைய கேள்வி என்னன்னு சொன்னா சட்ட ரீதியாக நீங்க வந்து அதை தடை பண்ணிருப்பதற்கான முயற்சிகளை தேர்தல் கமிஷன் எடுத்திருக்கணும் அதை செய்யல அதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவுன்ற விஷயத்தை பேசியிருக்கோம் நம்மளுடைய டிஸ்கஷன் என்னன்னா ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு லட்ச ரூபா இருக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வீட்டில் இருக்குன்னு சொன்னா இப்போ பிடிக்கிற பணத்துல இது எப்படி வந்தது இது எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டதுக்கான காரணங்கள் சொல்லி அதை முடிச்சிருக்கலாம் அதையும் கடந்து தான் இப்போ வந்து அரவாக்குறிச்சி தேர்தலில் வந்துருக்கூடிய விஷயம் அதனால ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வீட்டில் பணம் இருக்குன்னா நீங்க எப்படி வழியில பிடிக்கிறாங்க இப்போ பல இடத்துல பிடிச்சாங்க நூத்தி இருபத்தோரு கோடி ரூபாய் பிடித்திருக்கிறோம் இதுல இவ்வளவு பேர் கிளைம் பண்ணிருக்காங்க ஆதாரம் காட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்கோன்னு சொன்னாங்க அதுல அது வரலையே அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னா விநியோகத்திற்கான கொண்டு வரப்பட்ட பணம் என்றுதான் தேர்தல் கமிஷன் அந்த விஷயத்தை சொல்லுது அப்ப நம்ம அடுத்து என்னன்னா நீங்க அவங்களை தடை பண்ணுவதை பத்தி பேசல தார்மீக ரீதியாக ஒரு அரசியல் கட்சி நீங்க திராவிட முன்னேற்றங்களும் பெரிய கட்சிங்க இந்த தேர்தலில் பணம் விநியோகிப்பதை எதிர்த்து அதை ஏன் மக்களை திரட்டி ஏன்னா நம்ம ஒரு சாதாரண சின்ன கட்சின்னு சொல்ல முடியாது இது மக்களை திரட்டி நாங்கள் பணம் கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் அது மாற்று வழியில சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியல சாதாரண கட்சி கிடையாது பார்ட்டி இல்ல அதாவது ஒரு சின்ன கட்சி இல்ல நீங்க இதுக்கு எதிராக திராவிட முன்னேற்றம் அதிமுக வந்து இதை அவர்கள் திட்டமிட்டு தாராளமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒண்ணு அவங்க வந்து அதிமுக பணம் மட்டுமல்ல பணம் நிர்வாகம் எல்லாத்தையும் தேர்தல் கமிஷனுடைய பகுதியில் சேர்த்து பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது நூறு சதவீதம் நான் ஒத்துக்கிறேன் அதாவது வந்து இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து லட்சம் வந்து 
பண்ண உடனேயே அவருக்கு வந்து அது என்னென்ற எக்ஸ்பிளேஷனுக்கோ எதுக்கோ அந்த வாய்ப்பு இல்லை இப்போ அவர் மேலே அந்த போட்டு வழக்கு போட்டு இதில் இது தொண்ணூத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வச்சுருந்தாங்க இதுக்கு ஆதாரமே இல்லை அதனால் அப்படின்னு சொல்லி எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் உடனடியாக தேர்தலை ரத்து செய்கிறாங்க பிடிச்ச உடனே ரத்து செய்கிறாங்க அந்த ஒரு நாளுக்குள்ளே அதுக்கு என்ன அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷனை கொடுக்க முடியும் அதுக்குள்ளே யார் கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் ஸோ இது எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கல அந்த இதுக்கு வந்து எந்த விதமான முகாந்திரமும் கிடையாது அது அன்அக்கௌண்டட் மணின்றதுக்கு வந்து அது வந்து எக்ஸ் ஒரு முடிவுக்கு வரவில்லை அது உடனடியாக கைப்பற்றின உடனே என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் வந்து தேர்தல் நாங்கள் கைப்பற்றிட்டோம் தேர்தல் இதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து நான் எதோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஐயம்பாளையம் அன்புநாதன் அவருடைய வீட்டில் இருந்து அந்த சீஸ் பண்ண அந்த கேஷ் அதை விட முக்கியமாக வந்து அந்த கேஷ் கவுண்டிங் ரெஜிஸ்டர்ஸ் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அந்த கேஷ் கவுண்டிங் மெஷின்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே அது அதோ அது இல்லாமல் அந்த சி அது அந்த இதை கண்டுபிடித்த அந்த வந்திதா பாண்டேன்ற அதிகாரி வந்து இன்றைக்கி வந்து க வெயிட்டிங்கில் இருக்காங்க இதையெல்லாம் வந்து யார் கேட்குறது அதாவது மக்கள் நல கூட்டணியில் இருக்கவங்க வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி என்ன இதில் இருந்தாங்களோ அதே இதை தான் இப்போயும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது திமுகவை எப்பெல்லாம் வந்து தாக்க முடியுமோ அப்பெல்லாம் தாக்குறது ஏடிஎம்கே எது பண்ணாலும் அதை அப்படியே வேடிக்கை பாக்குறது மறைமுகமாக அதிமுகவுக்கு ஆதரவு அது ஸ்ட்ரைட்டாவே பண்ணு போனாங்க சொல்லிட்டு நீங்க வந்து டிஎம்கே அட்டாக் பண்ண வேண்டாம் அதாவது அவருடைய குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படியாவது அதிமுக அட்டாக் போனனுங்கிறதுக்கு சரவணன் வந்து ரொம்ப முயற்சி எடுக்கிறாரு அவர் சைடுல இருந்து அது ஆனதுக்கு என்ன காரணம் என்ன அப்ப அவங்க வீட்டுல அதாவது அன்புநாதன் வீட்டுல மிஷின் இருந்தது அன்புநாதன் வீட்டுல போனது அன்புநாதன் வந்து அவர் எலெக்ஷன்ல நிக்கல அவர் ஆதரவாளர்னு சொல்றாங்க அதிமுக ஆதரவாளர்னு சொல்றாங்களே ஒழிய அவரா எலெக்ஷன்ல இருக்காரு இல்ல அவர் இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க அவர் நத்தம் விஸ்வநாதனுக்கு வேண்டியவர் அப்படின்ற ஒரு கதையை சொல்றாங்களே தவிர அவர் எலெக்ஷன்ல எல்லாம் கண்டஸ்ட் பண்ணல உங்க இதுல நேரடியா கேண்டிடேட் வீட்லயே பணம் எடுத்திருக்கிறாங்க எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு நீங்க சரியான காரணத்தை எங்க கைப்பற்றப்பட்ட பணமாக இருந்தாலும் சரி அது வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதாக ஒதுக்கி வைக்க ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட பணம்ங்கிறதுக்கான ஸ்லிப் எதுவும் அதோட சேர்ந்து இல்ல அது இல்லாத வரைக்கும் அது தொழில் தொழிலுக்காக ஒதுக்கி வைத்த பரபரப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐநூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் வந்து அந்த கண்டெய்னரில் வந்து பிடிபட்டது அது வந்து இன்னும் அது விலகாத மர்மம் அந்த விஷயத்தை பற்றி எந்த கட்சியும் எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை திமுக மட்டுமே வந்து அதை இன்றும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு வழக்கு கொடுத்து புகார் கொடுத்து அதை வந்து இன்றைக்கி சிபிஐ வந்து விசாரிச்சுட்ருக்கு அந்த ஐநூற்றி எழுபது கோடி ரூபாய் எங்கே வந்து எலெக்ஷனை டேர்ன் பண்ணிடுமோ அப்படின்ற பயத்தில் எங்கிருந்தோ அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாகத்தான் எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இதுவரை செய்யவே செய்யாத விஷயத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இதை விட பெருசெல்லாம் நடந்துச்சு இதை விட மோசமாக நடந்துச்சு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போது அதிமுகவினர் பணத்தை கொடுத்தாங்க இந்த ஐநூற்றி எழுபது ரூபாய் அந்த கண்டெய்னர் சம்பவத்தை மறைப்பதற்காக அதை மக்களின் மத்தியிலிருந்து திசை திருப்புவதற்காக தேர்தல் கமிஷன் நடத்திய நாடகம் இது நீங்க வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சம்பவத்துல வந்து மக்களுக்கு ஒரு கண்டெய்னரை சுத்தி மக்களுடைய கவனம் இருக்கிற மாதிரி மட்டும் சொல்றீங்க அன்னைக்கு அப்படிதான் எலெக்ஷனுக்கு இல்ல இல்ல எலெக்ஷனுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஐநூத்தி எழுபது கோடி ரூபாய் வந்து யாருன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அங்க கண்டெய்னர்ல மாட்டிக்கிச்சு அதை மக்கள் அதை பத்தி தான் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகள்லையும் பணம் வந்து வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுங்கிறதுல மக்களுக்கு ஒரு அதிருப்தி இருந்தது அந்த அதிருப்தியிலிருந்து தேர்தலே முறைகேடாக நடக்குதுங்கிற பெயர் வராம இருக்கிறதுக்காக தேர்தல் ஆணையம் சிம்பாலிக்கா ரெண்டு தொகுதிகளில் தேர்தலை தள்ளி வச்சுட்டாங்க இதுதான் முக்கிய காரணம் அது உங்களுடைய பார்வையில நீங்க ஒரே ஒரு தொகுதி ஒரே ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க ஒரு விஷயத்தை பல விஷயங்களை சேர்த்து சொல்றவங்களும் இருக்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாம் தமிழர் எல்லாரும் தனியாக மூன்று தொகுதிகள்லையும் போட்டியிட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிட்டாங்க திமுக விருப்ப மனு வாங்குது அதிமுக வேட்பாளரையே அறிவிச்சாச்சு மக்கள் நல கூட்டணி மட்டும் இன்னும் தேர்தல் குறித்து போட்டியிடலாமா வேண்டாமாங்கிற ஆலோசனையிலேயே இருக்கிறதாக செய்திகள் சொல்லுது அது அப்படியா ஏன் அவ்வளோ ஆர்வமே இல்லாமல் இருக்கீங்களா அந்த மூன்று தொகுதிகள் தேர்தல் இல்லை ஆர்வமே இல்லாமல் இல்லை நேரம் இருக்குது இப்போ ரெண்டு நாள் முடிச்சுட்டு இப்போ நாளைக்கு உட்காந்து பேசலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க பேசிட்ட பிற்பாடு அறிவிப்பாங்க பொதுவாக வந்து இந்த தேர்தல் சம்பந்தமாக விஷயங்களில் ஒரு ஆர்வக்குறைவு என்பதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ மார்க்ஸ் அவர் திருமாவளவன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்
வாக்களிக்க முடியாத சூழல் இப்படிப்பட்ட சூழலில் வருகிற பொழுது தான் நாங்கள் வந்து அந்த தேர்தலில் போய் ஜனங்கள் வாக்களிப்பதற்கு ஒரு சுதந்திரமான சூழல் இல்லாத பொழுது தான் சில நேரத்தில் தேர்தலை நாங்கள் வந்து வித்ரா பண்ணியிருக்கோம் பொதுவாக இப்போ வந்து ஆர்கே நகரில் போட்டிட்டோம் யாரும் போட்டியிடாத பொழுது கூட ஸ்ரீரங்கம் எங்களுக்கு இயக்கம் பலவீனமாக இருந்தால் கூட அங்கே வந்து முதலமைச்சராக இந்த வேட்பாளர் போட்டிக்கிட்டால் கூட நாங்கள் வந்து போட்டிக்கிட்டோம் பொதுவாக நீங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் தேர்தலில் வந்து கள்ள ஓட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வன்முறை இருந்தது அதுக்கப்புறம் யாரும் ஓட்டு போக முடியாத சூழல் அதையெல்லாம் மீறி இப்போ வந்து இப்போ விளையாடக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது நிர்வாக முறையிலையும் பணம் என்ற விஷயமும் அதையும் மீறி மக்களை வாக்களிக்க செய்ய முடியும் ஆகவே இந்த மாதிரி ஜனநாயக நடவடிக்கையில் பொதுவாக ஈடுபடுவது தான் சில தவிர்க்க முடியாத சூழலை தவிர போட்டிடக்கூடிய கட்சியாக தான் இருந்திருக்கிறது பொது தேர்வே இது ஒரு நான்கு கட்சி சேர்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய சூழல் இருப்பதனால இது வந்து ரொம்ப தள்ளி போடக்கூடிய விஷயமும் இல்லை அடுத்த ஒரு சில நாட்களில் இதுக்கான முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் பொது தேர்தல் நடக்கும் போது ஆறு கட்சிகள் சேர்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தீங்க இப்போ நான்கு கட்சிகள் தான் முடிவெடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறீங்க அதுதான் ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இல்லாத மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கறதுக்கு காரணமாக ஒன்று சந்தேகம் வருது அப்புறம் நீங்கள் அந்த மூன்று தொகுதியில் ஒரு தொகுதி வந்து நீங்கள் வந்து தேமுதிகக்காக ஒதுக்குன தொகுதி அந்த தொகுதியிலே இப்போ போட்டியிடுவது குறித்தும் நீங்கள் வந்து முடிவு செய்யணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த மூணு தொகுதியும் முடிவு செய்யணும் அதாவது என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏற்கனவே மறுமலர்ச்சி திமுகவுக்கும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் ஆளுக்கு ஒரு தொகுதி இருக்குல்ல இருக்கு தொகுதிகளையும் திரும்ப முடிவு செய்யணும்னு ஏன் சொல்றீங்க இல்லை இல்லை அது இல்லை அதில் ஏதாவது புதிய பெரிய அதாவது அது எனது முடிவு எடுக்கிற பொழுது மூன்று நான்கு பேரும் உட்கார்ந்து பேசி முடிவு எடுக்கிறது தான் வேற ஒன்றும் அதே தொகுதியை நீங்கள் என்ஷூர் பண்ணுவதற்கான முடிவு எடுக்கிற பொழுது நான்கு பேரும் உட்கார்ந்து பேசி முடிவு எடுக்க வேண்டும் இப்போ தேமுதிக இல்லை அவங்க நீங்க வந்து ஏற்கனவே நாலு பேர் பேசணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ரெண்டு கட்சியும் சேர்ந்து ஆறு கட்சியும் சேர்த்து ஷீட் ஷேரிங் பேசணும் இப்ப வந்து நான்கு கட்சிகளும் முடிவெடுக்கிற இடத்துல இருக்கிறோம் ஆகவே அந்த முடிவு என்பது நாளையோ நாளை மறுநாளோ எடுக்கப்படும் அதுல ஒண்ணு எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நீங்க ஏற்கனவே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து திருப்பரங்குன்றத்துல போட்டிட்டு இருக்கு தேமுதிக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும் இப்ப இந்த நான்கு கட்சியும் போட்டிடக்கூடிய விஷயங்கள் என்பது மீண்டும் பேசி முடிவெடுப்போம் அதே முடிவெடுத்தா கூட மீண்டும் பேசி முடிவெடுப்போம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஏற்கனவே தேர்தலில் வந்து நீங்கள் தான் மூன்று மூன்று தொகுதிகளையும் போட்டிக்கிட்டீங்க அதனால் இப்போவும் மூன்று தொகுதிகளில் திமுக தான் போட்டியிடும் பிரச்சாரத்துக்கு போவது அல்லது அடுத்த கட்ட அதை பற்றி அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை நாளைக்கு தலைவர்களோட பேசிட்டு சொல்கிறோம்னு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் சொல்கிறாரு நீங்கள் எப்படி அந்த விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க புதிதாக வழக்கமாக எழுந்த மாதிரி ஒரு இடைத்தேர்தல் நடக்கும் போதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்றக்கழக வேட்பாளருக்கு ஆதரவு கோரி எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதுவீங்களே அதே மாதிரி இப்போவும் எழுதுறீங்களா திமுக வேட்பாளரை பொது வேட்பாளராக பொது வேட்பாளர்னு சொல்லாட்டா கூட ஆதரவு கொடுங்கிறது மூலமாக பொது வேட்பாளராக முன்னிறுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சி நடக்குமே அதே மாதிரி இப்போவும் நடக்குமா இல்லை அதாவது ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு தேர்தல் ஒத்தி தேர்தலை ஒட்டி தான் ஒத்தி வந்து ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் மாறும் இல்லை கண்டிப்பாக ஏனென்றால் இதில் வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு தேர்தலுக்கும் இன்னும் ஒரு 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 இடைத்தேர்தலுக்கும் இன்னொரு இடைத்தேர்தலுக்கும் ஒரு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய இடைத்தேர்தலுக்கும் எந்த சூழ்நிலையில் அந்த தேர்தல் நடைபெறுகிறது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை ஒட்டி தான் வந்து டெசிஷன்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம் இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஜாக்கெட் ஃபார்முலா நாங்கள் வந்து எல்லா தேர்தலுக்கும் இப்படி தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் இல்லை வந்து எல்லாட்டும் எல்லா இதுக்கும் வந்து ஒரு பொது வேட்பாளரை தான் நிறுத்துவோம் இல்லை கேட்போம் ஆதரவு கேட்போம் அப்படின்றது கிடையாது அது வந்து கால சக்கரத்திற்கு ஏற்ப அரசியல் சூழல் தட்பவெட்ப நிலையை பார்த்து அப்பொழுது தலைவர்கள் வந்து என்ன முடிவு தலைவர் வந்து என்ன முடிவு செய்கிறாங்களோ அதை அதை பொறுத்து சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்பனு புரிஞ்சுக்கலாமா கண்டிப்பாக சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ப அதாவது தேர்தல் என்பது வந்து வெற்றியை நோக்கி செல்லக்கூடிய பயணம் ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த சூழ்நிலைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த மைன்யூட் சுச்சுவேஷன்ஸ் கிரவுண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன அரசியல் புறக்கணிப்பு கூட்டணிகள் பொது வேட்பாளர் எல்லாருக்கும் வந்து எல்லாருடைய ஆதரவையும் கேட்பது போன்ற விஷயங்கள் வந்து ஒரு 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 யுத்தி அது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் அந்த தலத்தில் வி தாட் இட் வில் ஃபெச் குட் ரிசல்ட்ஸ் அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது இந்த இடைத்தேர்தல்களை பொறுத்தவரை வெற்றியோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு செய்தி ஒரு சமிக்ஞை அனுப்ப வேண்டும் அதாவது ஆளுங்கட்சிக்கு வந்து எத
மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் தயாரிச்சு அந்த பணிகளில் தங்களை தயார்படுத்தி விட்டுருக்கிறாங்க அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உள்ளாட்சி தேர்தல்னா முந்தைய நாள் நள்ளிரவில் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வேட்பாளர் அறிவிக்கிறது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய குற்றமாக பேசிட்டு இருக்கிறோம் இது இதுலேயும் அவங்க தான் முதல்ல வேட்பாளர்களை அறிவிக்கிறாங்க இல்லை நீங்கள் தலைப்பிலேயே கூட கேட்டுருந்தீங்க அதான் வேகம் காட்டுகிறதா திமுக அதிமுகன்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதிமுக வேகம் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அது இயல்பான ஒரு வேகமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது போல் முதல் நாள் தே உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிப்பு வந்து மறுநாள் இருபதாயிரம் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வேகமாக செயல்படக்கூடிய கட்சியாக தான் வந்து அதிமுக இருந்திருக்கு திமுக மட்டும்தான் ஒரு வேகம் அப்படிங்கிறத தாண்டி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த விருப்பம் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுடைய பாரம்பரியமான விஷயங்கள்ல வந்து இருக்காங்க இந்த மக்கள் நல கூட்டணியை தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா மக்கள் நல கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தயக்கம் ரொம்பவும் இயல்பானதாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்த இல்லைன்னு சொல்கிறாரு பாக்கி நான் தயக்கம் இருக்குங்கிறதுக்கான இதை நான் சொல்கிறேன் தர்க்கத்தை சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த அந்த க கூட்டணியினுடைய மிக முக்கியமான கட்சியான தேமுதிக இன்னைக்கு இல்லை தமாக இல்லை அப்படிங்கிறப்போ தாமா அந்த கல யதார்த்தங்கிறது வந்து இருவரும் கட்சிகள் தேர்தலில் இருக்கிறப்போ மக்கள் நல கூட்டணியுடைய வெற்றி வாய்ப்பு என்ன எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து அதுக்கு ஒரு சாட்சியாக வந்து கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் இருந்தது அதுபோல அதை அதை தவிர்த்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறப்பவர் ரவிக்குமார் அந்த கூட்டணியில் பல தமிழக விஷய அந்த அந்த கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் பல அசைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களில் முக்கியமானவர் அவர் வந்து இந்த தலித் முதல்வர் அப்படிங்கிறதுலேருந்து பல்வேறு விஷயங்களில் தொடர்ந்து கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தவர் அவர் வந்து நேற்று முன்தினம் வந்து ஒரு முக்கியமான கருத்தை தெரிவித்தார் என்னென்னா நாங்கள் வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல்லையே மக்கள் நல கூட்டணியாக நாங்கள் சேர்தலில் சந்திக்கலை சந்திக்க தயாராகவே இல்லை வேட்பாளர்களை மட்டும் தான் அங்கே அறிவித்தோம் மக்கள் நல கூட்டணிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து பகிரங்கமாக ஒரு தொலைக்காட்சி ஊடகத்திலேயே சொன்னார் அதனால் மக்கள் நல கூட்டணியே இப்போது இருக்குதா அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா விடுதலை சிறுத்தைகள் பொதுச்செயலாளர் ரவிக்குமாரே சொல்லி சொல்லியிருக்காருங்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது அதை வந்து மக்கள் நல கூட்டணி ஒன்று இருக்குதா அப்படிங்கிறத முதல்ல தெளிவுபடுத்தின பிறகு அந்த கூட்டணி எப்படி அடுத்தடுத்து தேர்தலை சந்திக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் தொடர் பாக்கியம் தான் அதை தெளிவு உள்ளாட்சி தேர்தல் தடை செய்யப்படும் வரை ஒவ்வொரு மாநகராட்சி நகராட்சிகள்லேயும் அவங்க வந்து மக்கள் நல கூட்டணி சார்பாக நான்கு கட்சிகளும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் நல கூட்டியக்கம் கூட்டிய கூட்டணிங்கிறத வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது மூலமா மக்கள் நல கூட்டணிங்கிறது ஒண்ணு இல்ல அப்படிங்கறத வந்து முந்த நாள் வந்து தொடர ரவிக்குமார் தெளிவுபடுத்திருக்கிறார் அதனால இன்னமும் மக்கள் நல கூட்டணி இருக்குதா அப்படிங்கறத வந்து தொடர் பாக்கியம் தான் தெளிவுபடுத்தணும் அதுக்கு பதில் சொல்றேன் நீங்க ஒரு விஷயத்தை முன்னாடி பேசும் பொழுது அதிமுக வேகமாக செயல்படுகிறது அடுத்த நாளே வேட்பாளர் அறிவிச்சாங்கன்றதை விட அடுத்த நாளே வேட்பாளர் அறிவிக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் அடுத்த நாளே வேட்புமனு தாக்கல் அறிவிக்கிறது என்பது தான் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதாவது தடைக்கே போய் அது இல்லைங்க அது ஒரு தடைக்கு ஒரு காரணம் பட் அது ஒரு விஷயம் வேட்பாளர் அறிவிப்பது என்பது வேற வேட்புமனு தாக்கலை அடுத்த நாள் அறிவிச்சது தான் முக்கியமான விஷயமா அதில் பார்த்தோம் இன்னைக்கு மக்கள் நல கூட்டணி பொறுத்த இல்லை சொல்கிறேன் மக்கள் நல கூட்டணி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சார் கேட்டுக்கூடிய விஷயங்கள்ல இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பாக அவர் கேட்டாச்சு அதோட விட்டு மக்கள் நல கூட்டணிக்கு வந்துடுது ஒரு இயக்கம் வந்து வலுவாக இருக்கு அதாவது வந்து கிராமங்கள்ல இருந்து சிற்றூர்கள்ல இருந்து எல்லா இடங்கள்லயும் வலுவாக இருக்கு எல்லா அதாவது ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களை உள்ளடக்கிய மாபெரும் இயக்கமாக இருக்கு அவங்க நீங்க ராத்திரியில சொன்னால என்ன பகல்ல சொன்னால் என்ன எப்ப சொன்னால் என்ன இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அரசியல்ல இருக்கிறாங்க அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இயக்கத்தின் தலைவியாக மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் இருக்காங்க அப்ப அவங்க உடனே என்ன பண்றாங்கன்னா எந்த தேர்தலை அறிவிச்சாலும் உடனடியாக அவர்களுக்குள்ள ஆள்கள் ரெடியா இருக்காங்க உடனே அறிவிக்கிறாங்க இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கும் மற்றவங்களை அந்த வசதி வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கலாம் செயல்பாடுகளுக்கு முடியாம இருக்கலாம் நிச்சயமா நிச்சயமா அதிமுக மட்டுமே தேர்தல் அல்ல அனைத்து கட்சிகளுக்குமான உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படிங்கறது நீங்க போட்டி போடுறதுக்கு தயாராகுங்க எப்பவுமே இருந்து வரணும் தேர்தல் வந்து இந்தந்த தேதிகள்ல வரப்போகுதுன்னு எல்லா அரசியல்களுக்கும் தெரியுமா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மக்களவை தேர்தல் வரப்போகுது அப்ப அதுக்குள்ள திரும்ப திரும்ப ரெகுலர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தாதீங்க இது வந்து பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு முப்பத்தி மூன்று ஐம்பது சதவீதம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு சார் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது எல்லாருக்கும் இயலாமையை மறைப்பதற்கு இந்த மாதிரி பேசுறீங்கிறது ஏழாதவனுக்கும் வாய்ப்பு கொட
நீங்க நைட் அறிவிச்சு காலையில வேட் பண்ணு தேதி அறிவிக்கிறதுதான் கேள்வி அதான் கொஸ்டின் சொன்னா அது வேற அதுதான் அதுதான் பிரச்சனை நீங்க முன்னாடி கூட அறிவிக்கலாம் நீங்க முன்னாடி அறிவிக்கலாம் யாரும் கேள்வி கேட்க போது ரொம்ப வேகமா சொல்லலாம் அது பிரச்சனை நான்கு <laughs> சந்தித்து <laughs> இந்த தேர்தலில் நாங்கள் இப்படி சந்திப்போம்னு சொல்லி விஷயத்தை சொல்லிட்ட பிற்பாடு அதுக்கப்புறம் பல மாவட்டங்களில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ரவிக்குமார் எப்படி சொன்னார்னு தெரியல மாவட்டத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒருவேளை அவர் வந்து அதுக்கான மறுப்புகள் எங்கேருந்து அந்த கட்சியிலேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியாது நாங்கள் டென்ஷன் இல்லை இல்லை அது சொல்கிறாருன்னா அது வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது திருமாவளவனும் முத்தரசனும் ஜி ராமகிருஷ்ணனும் ஒரு வைகோவும் உட்கார்ந்து அறிக்கை விட்டு அதன் பிறகு நாங்கள் மாவட்ட வாரியாக பேசி ஏன் வட சென்னையில் ரொம்ப தூரம் போகல நான் மதுரைக்கு போகல நான் திருப்பூர் வட சென்னையில் தென் சென்னையில் தொகுதி வாரியாக நாங்கள் மதுரவாயில் உட்பட ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறோம் முடிவுக்கும் <laughs> அதில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பலவீனம் இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களா தேர்தலுக்கு பின்னாடி வந்த விஷயங்கள் கூடுவதில் முடிவெடுப்பதில் காலதாமதமாகலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்பொழுது மக்கள் நல கூட்டணி நீடித்து அந்த விஷயங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கறது கைது செய்யப்பட வேண்டிய குற்றமாக மாற்றணும் கடுமையான நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் எடுக்கும் அப்படின்னு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் நசீம் செய்தி இப்போ கருத்து சொல்கிறாரு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கடுமை நடவடிக்கை அது எடுக்குதா எடுக்கலையோ இப்போ இந்த இந்த மூன்று தேர்தல்கள்லையும் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளர்கள் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லலாமா கண்டிப்பாக இதுவரை நடந்த தேர்தல்லையும் அப்படி தான் நடந்திருக்கு இனிமேல் நடக்க போகிற தேர்தல் பணம் கொடுத்ததாக நீங்கள் சொல்கிறதுகளை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்றுக்கொள்றதுக்குள்ள வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அந்த தேர்தலில் இப்போ நடந்த தேர்தலில் நானுமே கலந்திருக்கேன் நான் யாருக்கும் பணம் கொடுக்கல கடையனூர் தொகுதியில் எம்எல்ஏவுக்கு நான் நின்றுருக்கேன் ஐம்பது ஐம்பதனாயிரம் வாக்குகள் எழுவ எழுபதாயிரம் வாக்குகள் வாங்கியிருக்கிறேன் சார் அப்போ நான் எங்கேயுமே யாருக்கும் பணம் கொடுத்தோ எதுவும் கொடுத்தோ ரிட்டைலை சின்னத்துக்கு வாக்களிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் ரிட்டைலை சின்னத்துக்கு தான் வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க அதேமாதிரி ரொம்ப வித்து குறைவான வித்தியாசத்தில் தான் வெற்றி வாய்ப்பு இழந்திருக்கேன் அப்போ அதனால் நீங்கள் பார்க்குற போது அப்போ எல்லாருமே பணம் கொடுத்து வாக்கு பெற்றாங்க பணம் கொடுத்து வாக்கு பெற்றாங்கன்னா எங்கே பணம் கொடுத்து வாக்கு பெற்றாருங்க எங்களால் தடுக்க இயலவில்லை எதிர்கொள்ளாமல் <laughs> 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 தேர்தல் கமிஷன் வந்து அதான் இவ்வளோ சீரியஸான விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க துப்பாக்கி தோட்டாக்களை பார்த்தா எங்களால் பணத்தை பண்ண முடியலன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து என்னென்னா அவர்களுடைய இயலாமையை காண்பிக்கிறது அவர்களுக்கு வந்து அந்த நிர்வாக திறமை இல்லை அப்படின்றத காமிக்குது ஏன் அப்படின்னா அவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான அதிகாரம் இருந்து அவர்கள் செயல்படாமல் இருந்தால் இயலாமை அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஆர்வமின்மைன்னு கூட சொல்லலாம் அவர்கள் மேலே எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் சொல்லலாம் அவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான அதிகாரம் இருந்து அவர்கள் செயல்படாமல் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா கண்டிப்பாக ஏனென்றால் நம்ம வந்து இதை எப்படி கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டூ தௌசண்ட் தேர்தல் நடக்கும்போது திமுக வந்து ஆளும் கட்சி அப்பொழுது தேர்தல் கமிஷன் எடுத்த நடவடிக்கைகளில் பாதி அளவு கூட இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்தல் கமிஷன் எடுக்கவில்லை என்பது நிதர்சனமான உண்மை தேர்தல் கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் என்னெல்லாம் வச்சாங்க ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு வச்சாங்க அப்படின்னா ஓட் ஃபார் சேஞ்ச் அப்படின்லாம் சொல்லி இது வச்சாங்க எல்லா இடத்துலையும் அதிரடி இது பண்ணாங்க ஸ்டாப் பண்ணாங்க 
அவ்வளோ தீவிரமாக செயல்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்தல் ஆணையம் அந்த வீரியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கிடையாது இது வந்து தமிழகத்தை உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிற அரசியல் பார்வையாளர்கள் அனைவருக்குமே வந்து இது தெரியும் ஊழல் <laughs> 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 அதிகாரிகள் மாற்றம் அதாவது இந்த பணப்புழக்கம்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா இந்த பணப்புழக்கம் வந்து எதனால ஏற்படுது அப்படின்னா மேல்மட்ட அதிகாரிகள் வந்து எல்லாத்தையும் கைக்குள்ள வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தேவையான அதிகாரிகளை இதுல எப்படி எப்படி அதிகாரிகள் மாற்றம்ங்கிறது நீங்க வந்து நடராஜ் வந்து கமிஷனராக இருக்கும் போது சொல்றேன் கேளுங்க ஒரு பத்திரிகைக்கு கொடுத்த பேட்டியில உங்களுக்கு பிடித்த பெண்மணிகள்ல யாருன்னு கேட்டதுக்கு முதலமைச்சர் குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டு உண்மை நாயிடுச்சா அதிமுக ஆதரவாளர் விசுவாசின்றது புரிய வந்துச்சா இப்போ இப்ப அதிகாரிகள் மாற்றம் இந்த மாதிரி எந்த காரணத்துக்காக வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அது எல்லாமே வந்து ஒரு கட்சியை தோற்கடிக்கணுங்கிறதுக்காக தேர்தல் ஆணையம் செய்ததுன்னு சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது இன்னொரு விஷயம் நடராஜ் விஷயத்துக்கு நம்ம பேசுவோம் ஒரு விஷயம் கேளுங்க நீங்க வந்து ஒரு சார்பு கட்சி சார்பே இல்லாத ஒரு நபரை இவர் கட்சி சார்பானவர் கட்சி சார்பானவர் இன்னொரு பிரதான கட்சி வந்து அவரை காணர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா இயல்பாக அவர் இன்னொரு அந்த கட்சியிலே அந்த கட்சி எங்க நீங்க குற்றம் சாட்டுறீங்களோ அந்த கட்சியில புகலிடம் தேடி போயிருவாரு போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் நீங்க ஈஸியா சொல்லிட்டு அதிகாரிகள் அரசியல் கட்சி சார்ந்தவர்களாக செயல்படுகிறார்கள் அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுக்கும் அப்படின்னு நம்புறது கேடா இருக்குது அதிக அதிக தொகுதிகளில் தேர்தல் இல்லை பார்வையாளர்களை அதிகப்படுத்தணுங்கிற கோரிக்கையை அவங்க கேட்கிற மாதிரியும் தெரியல எப்படி பார்க்குறீங்க அதை இல்லை பணம் கொடுத்தால் மீண்டும் தேர்தல் ரத்து செய்யும் அப்படின்னு இது வந்து ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை அதாவது இந்த இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகள்லையும் வெறும் ரெண்டு தொகுதிகள் வந்து வெறும் குறியீடாக மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலுமே பணப்பட்டுவாடாங்கிறது பகிரங்கமாக நடந்தது அதுக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதிகளில் இருக்கிற வாக்காளர்களே சாட்சி ஆனாலும் கூட தேர்தல் கமிஷனுக்கு அன்றைக்கு இப்போது இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை வைத்து இரண்டு தொகுதிகள் மட்டும்தான் செய்ய முடிஞ்சது எது வந்து வலுவான ஆதாரத்தை முன்வைக்க முடியும் அதை அதனால தான் நான் முந்தின சொற்றிலேயே சொன்னேன் இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக பெயரை குறிப்பிட்டு தேர்தல் ரத்துக்கு 
அறிவிப்பு கொடுத்தது இதுதான் முறை முறை முதன் முறை அந்த அடிப்படையில் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இது வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு விடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மெசேஜாக நான் பார்க்குறேன் திரும்ப வந்து தேர்தல் ஆணையம் நல்லபடியாக செயல்படணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேர்தல் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் நியாயமாக ஃபேர் அண்ட் ஃப்ரீ எலெக்ஷன் நடைபெறணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வெறுமனை தேர்தல் ஆணையம் மட்டுமே பொறுப்பு அப்படிங்கிறத என்னால் உடன்பாடு என்ன எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை அரசியல் கட்சிகளுடைய பங்களிப்பும் அதில் மிகவும் அவசியமானது பங்களிப்புங்கிறது வந்து நீங்கள் தவறாக புரிஞ்சுக்காதீங்க பங்களிப்புங்கிறது நேர்மையான பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம் அப்படிங்கிற என்னோட பாயிண்ட் இல்லை அது சரியான கருத்தாக இருக்கலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா அதாவது வந்து அந்த நேர்மையாக செயல்பட வேண்டிய ஆணையம் வந்து ஒரு தலைப்பட்சமாக ஒருவர் சார்பாக செயல்படும் பொழுது அந்த பங்களிப்பு நேர்மையான பங்களிப்பு அப்படின்றது வந்து ஒரு முட்டாளை ஆக்குகிறது அதாவது வந்து நேர்மையாக நடப்பவர்களை வந்து முட்டாள் ஆக்குகிறது தேர்தல் ஆணையம் தான் வந்து ஆர்பிட்டர் த அம்பயர் அவங்க வந்து சரியாக செயல்பட வேண்டும் அந்த போட்டியை நடத்தக்கூடியவரே வந்து ஒரு ஒரு கட்சிக்கோ இல்லை ஒரு ஒரு டீமுக்கோ வந்து ஃபேவரபிளாக செயல்பட்டார்னா அடுத்தவங்க எப்படி வந்து நான் நேர்மையாக இருப்பேன்னா தோத்து தான் போவாங்க இந்த மூன்று தேர்தல் இந்த மூன்று சட்டமன்ற தேர்தல் சட்டம் மூன்று தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில் தேர்தல் ஆணையம் எப்படி நடக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க உங்களுடைய பார்வை என்ன எதிர்பார்ப்பு இல்லை எதிர்பார்ப்புனா தேர்தல் ஆணையம் கண்டிப்பாக வந்து நேர்மையாக செயல்பட வேண்டும் அதாவது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடாது என்பது எங்களுடைய விருப்பம் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவாக அப்படின்னு செயல்படுமா அந்த மாதிரி செயல்படுமா அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனா தொடர்ந்து அந்த குற்றச்சாட்டை சரவணன் இங்க வைக்கிறாரு திமுக வெளியில வைக்குது அது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது நீங்க இந்த தேர்தல் தேர்தல் ஆணையம் எப்படி கையாளணும்னு பாக்குறீங்க அதாவது தேர்தல் ஆணையம் வந்து இதை வந்து நேர்மையான முறையில கையாள வேண்டும் என்பதுதான் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறது கையாளும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆனா பொதுவாக கடந்த கால அனுபவம் என்பது தேர்தல் ஆணையம் இந்த அரசு சார்ந்த தமிழகத்தினுடைய அரசு சார்ந்த நிர்வாகத்தை தான் பயன்படுத்துகிறது அதுக்கு மேலே அதுக்கு அதிகாரம் என்பது இல்லை பட் அதுக்கு ஏதாவது விடை கண்டுபிடிக்காமல் நீங்கள் வந்து அடுத்துக்கடுத்து இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவேன் சொன்னால் சைதாப்பேட்டில் ஒரு இப்போ இப்போ பத்து வருஷமாவா அப்படி நடக்குது இல்லை 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 தொடர்ந்து நடக்குது சைதாப்பேட்டையில் கூட ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இதே அரசாங்கத்தை வச்சு தான் நடக்குது நடத்திக்கிட்டு இருக்கா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ வந்து என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து அரசியலுக்கு அன்னைக்கு இருந்த அதிகாரிகள் இல்லை அப்போ அப்போ கவர்மெண்ட் மிஷினரியை குறை சொல்லணுமா இல்லை வந்து அதை அதை திறமையாக கையாளக்கூடிய வல்லுநர்களை ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்பதுதான் அப்ப இதை செய்ய வேண்டும் நேர்மையா நடத்தணும் இந்த தேர்தல் மட்டுமல்ல அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் அது வந்து நம்ம வந்து அரசியல் கட்சிகள் நீங்க எங்களுக்கு எந்த பங்குமே இல்லை நாங்கள் வந்து எப்படியாவது ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா விதத்தையும் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லுவதிலும் அது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கவனமான விஷயமா பார்க்கணும் நீங்க நீங்க வந்து அரசியல் கட்சியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துறீங்க அதனால உங்களை உட்படுத்திக்கிறீங்க ஆமா என்னையும் குடிமகனாக என்னையும் உட்படுத்திக்க வேண்டியது இருக்கு நீங்க வந்து தேர்தல் உட்படுத்திக் கொள்வதில் அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய வாக்காளர்களும் வாக்காளர்களும் வந்து அதிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் மக்களை வந்து மக்கள் மீது பழி போட்டு விட்டு தப்பிக்காமல் அவர்களை நல்வழி நடத்துவதற்கு இவங்க உதவி செய்ய வேண்டிய தேவையும் இருக்கிறது நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய போறோம் உங்களுடைய இறுதியான என்னுடைய அனுபவத்துல நான் பாக்குறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மக்கள் செல்வாக்கு உள்ளவர்கள் மக்களுடைய செல்வாக்கை பெற்றவர்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த தலைமையை நோக்கி தான் மக்கள் வாக்களிக்கிறாங்க யார் வந்து அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் அந்த அவங்களுக்கு வாக்களித்தால் நமக்கு நன்மை பெயருமா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் மக்கள் வாக்களிக்கிறாங்க அதனுடைய செயல்பாடாகத்தான் மக்களிடமிருந்து வெற்றியை காண முடியுது வெற்றியை பெற முடியுது மாறி மாறி வந்தாலும் அந்த காலகட்டங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இவர் இந்த ஆட்சியை வந்தால் சரியாக இருக்குங்கிறத தான் வாக்களிக்கிறாங்க இதுக்கு அடுத்து முழுக்க 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 பணம் தான் காரணம்னு நாங்க சொல்றேன் இதுக்கு அடுத்து திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் கருணாநிதிக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதாவுக்கும் மக்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆளுமைங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஆளுமைக்கு மக்கள் கொடுக்கற செல்வாக்க ஏதோ ஒரு விதத்துல அஷ்யூர் பண்றதுக்கு அடிஷனல் சப்போர்ட்டாக பணம் இருக்கோ அப்படிங்கிறது ஏதோ ஏதோ ஒரு வகையில வந்து அதை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு அதுக்கு மாற்றாக பேசுறதுக்குள்ள இதாகத்தான் நான் இதை நினைக்கிறேனே தவிர முழுக்க முழுக்க பணத்தை கொடுத்து தான் இந்த அர்த்தம் தேர்தல் நடக்குது திமுக அண்ணா திமுக பிரதிநிதித்துவப்படுத்துறீங்க நீங்க தோழமை கட்சியாக வரீங்க பாக்கியமா முத்துக்குமாரோ நானும் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கை கிஞ்சித்தும்
மக்கள்ட செல்வாக்கோட இருக்காங்கிறத ஏற்கிறோம் ஏற்கிறோம் ஆனா விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட இயக்கங்களாக எல்லாவற்றையும் கரெக்டா விதிப்படி சிறப்பாக செய்பவர்கள் ஏற்க முடியாது அதாவது நீங்க என்ன சொன்னாலும் விமர்சனம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க விமர்சனம் பண்ணாம இருக்க மாட்டீங்க அதாவது மக்களுடைய நேர்மையிலும் மக்களுடைய இதுகளிலையும் ரெண்டாவது வந்து பத்திரிகையாளரும் சரி ஊடகவியலாளர்களும் சரி விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க விமர்சனம் பண்ணாம இல்ல ஆனால் முழுக்க முழுக்க என்னுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா பணத்தை மாத்திரம் வைத்து அரசியல் பண்றதாக இங்க நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா செல்வாக்கு யாரும் குறைச்சி மதிப்பிடல எண்பது சதவீத வாக்குகள் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க அதனால அதுல எந்த சிக்கலும் இல்ல ஆனா ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா இதுல பணத்துடைய பங்களிப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறதா முக்கியமான விஷயம் இறுதியான நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்